ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மினியேச்சர் போட்டோகிராஃபி எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் மினியேச்சர் போட்டோகிராஃபினா நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பெருசா இருக்கும் ஆளுங்க எல்லாம் சின்ன சின்னதா இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கிரியேட்டிவா இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து போட்டோஸ் நமக்கு பண்றதுக்கு இல்ல நம்ம பண்ணி நம்ம வந்து யார்ட்டையும் காமிச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்பாங்க பட் ஆனால் அதை நம்ம செய்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு கலண்டுறோம் பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மினியேச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு தேவை ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொறுமை அது எங்கே எங்கே இருக்கு நெக்ஸ்ட் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொறுமை தான் அதான் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பொறுமை எதுக்கு அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பொறுமை வேணும் மூணாவது பொறுமை எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதை எடிட் பண்ணுறதுக்குரிய பொறுமை நாலாவது ஒரு பொறுமை இருக்குது அதை அதையும் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாக்குறதுக்கான பொறுமை நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த வீடியோ வந்து நீங்க ஃபுல்லா பார்த்து முடிக்கும்போது வந்து நீங்க நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க இவ்வளவுதானா மினியேச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போட்டோ எடுக்கிறது எப்படி ஏன்னா இந்த இந்த போட்டோ நான் எடுக்கும் போது வந்து நான் லைவா வந்து இந்த ரெக்கார்டிங்கும் நான் பண்ணல ஆனா வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த போட்டோ வந்துட்டு எப்படி எடுத்தேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னோட கேமரா செட்டிங் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து சொல்றேன் ஸோ வந்து பாருங்க மினியேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ரெண்டு போட்டோல வந்துட்டு அந்த மினியேச்சர் முடியலாம் அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு கையில வந்து கப் வச்சிருக்காங்க அந்த கப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஆளை வந்துட்டு சின்னதாக மாப்பிள்ளை வந்துட்டு நான் வந்து உட்கார வைக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஃபோட்டோ தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் ரொம்ப வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வேலை கம்மி ரொம்ப கிடையாது கொஞ்சம் வேலை கம்மி பட் அடுத்த ஒரு வேர்ஷன் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை தனியாக எடுக்கணும் ஆனால் அதே மாதிரி பொண்ணை தனியாக எடுக்கணும் மாப்பிள்ளை தனியாக எடுக்கணும் இப்போ நம்ம கேஸ் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ஃபோட்டோவும் அதே மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து மூணு ஃபோட்டோ வந்து நான் எடுத்தேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக அந்த கப்பை மட்டும் தனியாக எடுத்தேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொண்ணை தனியாக எடுத்தேன் அடுத்து மாப்பிள்ளை தனியாக எடுத்தேன் ஸோ அதை மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த மினேச்சர் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணேன் என்னோட கேமரா செட்டிங்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சைடில் கொடுக்குறேன் இதுதான் என்னோட கேமரா செட்டிங் நான் ஐஎஸ்ஓ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுருந்தேன் ஐஎஸ்ஓ வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோயராக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு வந்து நல்லது நம்மளோட இமேஜ் வந்து ரொம்ப வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும் லோவர் அப்படிங்கிறது நான் என்ன எவ்வளோ சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அல்லது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்கட்டும் அதுக்கு மேலே வந்து போக வேணாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து அண்ட் அதே மாதிரி இதை எஃப் அப்பேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து வச்சுருந்தேன் நான் வந்து கம்மியாக வைக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இல்லை வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்லா ப்ளர் கிடைக்கும் நான் பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் யூஸ் பண்ணி மினியேச்சர் நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் தேவை கிடையாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் வந்து அப்பச்சர் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் வச்சேன் ஸோ எனக்கு எஜ்ஜு டு எஜ்ஜு வந்து ஃபுல்லாமே ஷார்ப்பாக வேணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் வச்சிருக்கேன் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கிளைண்ட்டு பேசி அந்த போஸையோ இல்லை அந்த ஷார்ட்டையோ வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அது வந்து உங்களோட திறமை தான் முதல்ல எடுத்தோன்னே வந்து கிளைண்ட்டை வந்து நல்லா வந்து பேசுங்க நல்லா பழகுங்க நல்லா ஃப்ரீயாக வந்து அவங்ககிட்ட வந்து மூவ் பண்ணுங்க ஸோ அதனால வந்து அவங்களும் வந்து நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக அவங்ககிட்ட மூவ் பண்ணுவாங்க உங்களோட வேலையும் வந்து ஈஸியாக முடியும் அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ஷூட் வந்து ரொம்பவே வந்து ஜாலியாக வந்து போகும் என்னோட கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஐ மீன் பொண்ணு வந்து என்னோடய ஸ்கூல் மேட்டு அதனால் மாப்பிள்ளையும் வந்து ரொம்பவே ஜாலி டைப்பு ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஷூட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு அண்ட் அதே மாதிரி நான் வந்து என்னென்ன கரெக்டாக போஸ் வந்து நான் நான் சொல்கிறதெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோ அந்த விஷயமோ வரல அப்படின்னா அது கிளைண்ட்டோட தப்பு கிடையாது அது உங்களோட தப்பு தான் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து வாங்கலை அவங்கள்ட்டருந்து அந்த விஷயங்களை வாங்கலை அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத கரெக்டாக வந்து நீங்கள் கிளைண்ட் வந்து வாங்குங்க இந்த ஃபோட்டோ
ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து உண்டாயிரும் ஓ இப்படி வருமோ அந்த ஃபோட்டோ அப்படி வருமோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து அவங்களும் ஆசைப்பட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்டில் இப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு கெட்ட பேர் வரும் இவ்வளோ வந்து செஞ்சாங்க அப்படி இப்படின்னு செஞ்சாங்க பட் ஆனால் கடைசியில் அந்த ரிசல்ட்டே வந்துட்டு காட்டலை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் வந்து நினச்சிருவாங்க கிளைண்ட்டு வந்து நினச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேரெக்டாக எடுத்தோன்னே கிளைண்ட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு அவங்க கிளைண்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து எடுங்க ஸோ எனக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நான் எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபியும் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஷாப்புக்கு போய் அதை எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்தாச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜை நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு வரேன் இப்போ இந்த இமேஜில் இந்த கப்பில் இருக்கிற இந்த டிசைனை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி சைடில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அழுக்கு அப்புறம் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குது இதையும் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த கப்பில் இருக்கிற டிசைனை வந்து நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கப்பை சுற்றி ஒரு செலெக்ஷனை வந்து நான் மேக் பண்ண போகிறேன் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட பெயிண்ட் வந்து கப்பை விட்டு வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு செலெக்ஷனை வந்து மேக் பண்ணுறோம் அந்த செலெக்ஷனை நான் வந்து பென் டூல் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் உங்களோட டூல் பாரில் பென் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பென் டூல் யூஸ் பண்ணி ஒரு பார்த்து வந்து நான் முதல்ல வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சு அதை வந்து செலெக்ஷனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் பென் டூல் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு முக்கியமான டூலு இதை நல்லா கற்றுக்குங்க கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு செலெக்ஷனையும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையுமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கட் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப்பில் எடிட் பண்ணலாம் பென் டூலில் எப்படி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கும் ஒரு வீடியோவை போட்டுருவோம் ஓகே நம்ம பென் டூல் யூஸ் பண்ணி ஒரு பாத்து வந்து வரைஞ்சாச்சு ஸோ இந்த பாத்தை வந்து நான் செலெக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் என்டர் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து செலெக்ஷனாக வந்துட்டு ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட லேயர் பேனலில் நியூ லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த நியூ லேயரில் வந்து வர்றதுக்காக ஸோ அதட் வந்து பின்னாடி நம்ம எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூல் பாரில் ப்ரஷ் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஹார்ட்னஸ் வந்து ஜீரோ இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க ப்ரஷ்ஷு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ப்ரஷ் கேட்டகரியில் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து டிஃபால்ட்டான ப்ரஷ் தான் எல்லாரோட ஃபோட்டோஷாப்லேயுமே இருக்கும் அண்ட் அடுத்து உங்களோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ஃபிஃப்டியில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க ஓகே இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கலரை வந்து பிக் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட கீபோர்டில் ஆல்டிக்கியை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆல்டிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே என்னோட கர்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரஷ் டூலில் இருந்துட்டு ஹைட்ராபர் டூலுக்கு வந்து மாறிடும் நீங்கள் மவுஸில் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்க கலர் வந்துட்டு செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஒரு தடவை வந்துட்டு ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அதே கலரை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து பெயிண்ட் பண்ணாதீங்க அங்கங்கே அந்த டிசைன் பக்கத்தில் இருக்கிற கப்போட கலரை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் டார்க் சைடில் நான் ஒரு கலரை வந்து பிக் பண்ணுறேன் கப்போட லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஷேடோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த சைடில் நான் ஒரு கலரை பிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே சைடில் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணி அடிக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரே டேரக்ஷனில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் டேரக்ஷன்ஸ் மாற்றி மாற்றி பெயிண்ட் பண்ணாதீங்க பெயிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு செம்ம கடுப்பாகும் இதை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாலு வீட்டு விலை அடிச்சிருந்தாலும் அது நாலு காசு சம்பாரிச்சிக்கலாம்னு தோணும் ஆனால் அது வழி கிடையாது ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்னா நம்ம எடிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு கப்பை நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இதே சேம் ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் பக்கத்தில் இருக்க கப்பையும் வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் அதனால் என்னோடய வீடியோவை நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்ம ரெண்டு கப்பையுமே வந்து பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன
ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் பழகினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஈஸியான டூல் தான் அதுவும் நம்ம பார்த்து வந்து வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த பார்த்தை வந்து நான் செலக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் என்டர் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நமக்கு வந்து செலெக்ஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண ஏரியாவை மட்டும் நான் செப்பரேட் பண்ண போகிறேன் நான் லேயர் மேஸ்க் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் செப்பரேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்னோடய லேயர் பேனலில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம நியூ லேயர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த ஐக்கானுக்கு ரெண்டு ஐக்கான் முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மேஸ்க் லேயர் மேஸ்க் ஐக்கான் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே நம்ம செலக்ட் பண்ண ஏரியாஸ் மட்டும் செப்பரேட்டாக நமக்கு கிடச்சிரும் அடுத்து என்னோடய டூல் பாரில் மூ டூலை செலக்ட் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இமேஜை ட்ராக் பண்ணி என்னோடய பேக்ரவுண்ட்குள்ளே கொண்டு போகிறேன் நம்மளோட கப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இமேஜை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எந்த சைஸில் வந்துட்டு எனக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டீ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் வந்து செலக்ட் ஆகிரும் ஓகே எனக்கு வந்து இந்த சைஸ் வந்து ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி இந்த கப்புக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த லேயர் வந்துட்டு நம்மளோட குரூமோட இமேஜ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளோட குரூமோட இமேஜை வந்துட்டு டாப் லேயராக வந்து ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிடுறேன் லேயர் பேனலில் ஸோ இதனால் வந்துட்டு நம்மளோட பெயிண்ட் லேயர்ஸ் அதாவது இந்த கப்புக்கு பண்ண பெயிண்ட் லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே இருக்கும் நம்மளோட இமேஜையும் எந்த விதத்துலேயும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இப்போது ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கேரக்டர் வந்து கப்புக்குள்ளே இருக்க மாதிரி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கைக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஷர்ட்டு இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாமே வந்து நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இமேஜே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லேயர் மேஸ்க் யூஸ் பண்ணி தான் கட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ லேயர் மேஸ்க் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நமக்கு தேவையில்லாத ஏரியாஸை நம்ம பிளாக் கலர் பெயிண்ட் சூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த மேஸ்கில் பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஏரியாஸ் ரிமூவ் ஆயிரும் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம ரிமூவ் பண்ணதை திரும்பி நமக்கு வேணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ஏரியாஸ் வந்து விசிபிள் ஆயிரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அந்த கைக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ஷர்ட் ஏரியா வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னோட டூல் பாரில் ப்ரெஷ் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் உங்களோட லேயர் மேஸ் செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கங்க செக் பண்ணிங்க அடுத்து பிளாக் கலர் பெயிண்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரெஷ்ஷோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஹார்ட்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி வந்து வச்சுக்கிறேன் தேர்ட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு ஃபிஃப்டி வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒப்பாசிட்டியை பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டிக்கு வந்து மாற்றிக்கோங்க நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி என்னோடய ஹார்ட்னஸை வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி வந்து வச்சுக்கிறேன் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இப்போது எரைஸ் பண்ணுற எஜ்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வேணும் அதுக்காக உங்களுக்கு கப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பின்னாடி இருக்க கப்பு வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் நமக்கு எரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஹேர் டீட்டெயிலிங் வந்து பண்ணணும் அதாவது நான் பென் டூலில் வச்சு நான் செலெக்ஷன் பண்ணப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ரஃபாக தான் வந்து இந்த ஹேர் ஏரியாவில் வந்து நான் ஒரு செலெக்ஷன் வந்து மேக் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேம் முன்னாடி நம்ம பண்ணது தான் என்னோடய ப்ரஷ் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் பிளாக் கலர் பெயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அந்த ஒயிட் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹேரில் அதை வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் என்னோடய ப்ரஷ்ஷோட சைஸை வந்து நான் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி உங்களோட ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் ஓப்பன் பிராக்கெட் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து சின்னதாகும் அதே மாதிரி க்ளோஸ் பிராக்கெட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ரஷ் வந்து பெருசாகும் ஓகே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம அந்த ஹேர் ஏரியாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அந்த கேப் இருக்க மாதிரி வந்து நமக்கு தெரியுது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணோம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நியூ லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேம் அந்த ஹேரோட கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பிக் பண்ணி ஹேர் மாதிரியே வந்துட்டு நம்ம வந்து வரைய போகிறோம் ப்ரஷ் டூல் யூஸ் பண்ணி
நான் இமேஜை ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய இமேஜில் அந்த கைக்கு கீழே வந்துட்டு நான் வந்து ஷேடோஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ தான் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக வந்து நம்ம கை வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த ஷேடோஸ் வந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களோட இமேஜை நீங்கள் பாருங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த இடத்துல ஷேடோஸ் கொடுத்தா ரொம்ப எந்த ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்தந்த இடத்துல நீங்கள் ஷேடோஸ் கொடுங்க ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய கப்போட லேயர் இருக்கும் அதே மாதிரி மேலே இருக்க குரூமோட இமேஜ் லேயர் இருக்கும் நடுவில் ஒரு எம்டி லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கு நடுவில் தான் வந்து நான் வந்து அந்த ஷேடோஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஓகே நான் வந்து ஷேடோஸ்க்கு பிளாக் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி ஹார்ட்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ வந்து வச்சுக்கிறேன் சேம் அதே சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் தான் எடுக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப அதிகமான ஏரியாஸில் ஷேடோஸ் இருக்க மாதிரி கொடுக்காதீங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஷேடோஸ் தேவை அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து ஷேடோஸ் கொடுங்க அப்பப்போ நீங்கள் ஜூம் அவுட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஷேடோஸ் லெவல் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கை ஏரியா இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்பவே வந்துட்டு எனக்கு பிரைட்டனாக இருக்குது அதை கட் பண்ணி வச்சது அப்படியே தெரியுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நியூ லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி வந்து ட்வெண்ட்டி வச்சுட்டு பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அந்த கை மேலே வந்துட்டு லைட்டாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் வந்து அந்த இடமே வந்து லைட் வந்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான் ஒப்பாசிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த கைக்கும் நான் வந்து லைட்டாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் இமேஜை ரியலிஸ்டிக்காக ஆக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதுதான் பண்ணணும்னு கிடையாது அடுத்து என்னோடய குரூம்க்கு பின்னாடி நான் வந்து ஷேடோஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீ ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணி தனியாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த லேயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட குரூம் லேயருக்கு கீழே வந்துட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்னோட ஒப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டி வச்சுக்கிறேன் ஓகே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு பட் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ என்னோட லேயர் ஒப்பாசிட்டியை போய் நான் அதில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் நம்ம குரூம்க்கு வந்து ஷேடோஸ் வந்து பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இதே ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி நான் பிரைடுக்கும் வந்து பண்ணிடுறேன் ஓகே நம்ம ஒரு வழியாக வந்து பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா லேயர்ஸையும் வந்து மர்ச் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் இமேஜை வந்து நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னோடய கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் இ வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இந்த இமேஜுக்கு நம்ம வந்து கலர் கரெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் என்னோடய கேமரா ரா வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் என்னோடய கேமரா ரா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏ வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்ரன்ஸ் வந்துட்டு நான் வந்து கூட்டுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நான் கூட்டிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம மினியேச்சர் டிசைன் பண்ணியாச்சு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கப்பில் உங்களுக்கு ஏதாவது டைப் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட் டூல் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் டைப் பண்ணிக்கலாம் நீ யார் போட்டேன் உன் சின்ன தானே போட்டிருக்கேன் உண்மை சொல்கிறா என் ஆத்தா சேர்த்து தானே போட்டேன் வேணாம்டா அட என் பொண்டாடி சேர்த்துமா தானே போட்டேன் நான் ஏற்கனவே வந்து கொடுத்தேன்டா அட என்னென்ன நீங்கள் என் புள்ள சேர்த்துமா தானே போட்டேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை 